എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാസ്റ്റർ കെ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് വരാം അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഒരുപാട് ഡിസ്റപ്ഷൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്നോർമാലിറ്റീസ് ഡി എൻ എക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള അപ്നോർമാലിറ്റീസും അതിനെ എങ്ങനെ ഡി എൻ എ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പോളിമറൈസസിന് എല്ലാ പോളിമറൈസിനും അല്ല നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് പഠിച്ചിരുന്നു ചില പോളിമറൈസിന് എന്തുണ്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ പ്രൂഫ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതത് കറക്റ്റ് ബേസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ടെംപ്ലേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേസ് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും എറർ വരാം പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഡി എൻ എ ലൈക്ക് എനി അതർ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെ മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡി എൻ എസിലും ഇതുപോലെയുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഡി എൻ എ യുണീക്ലി സെർവ്സ് എസ് എ പെർമനൻറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദ സെൽ ജീനോം ഹൗ ഓവർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആർ ഓഫ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ കൺസീക്വൻസസ് ദാൻ ആൾട്ടറേഷൻസ് ഇൻ അതർ സെൽ കമ്പോണൻസ് സച്ച് എസ് ആർ എൻ ഓർ പ്രോട്ടീൻസ് സെൽസിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആർ എൻ എസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ എ സോ ആ ഡി എൻ എക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡി എൻ എ ഡാമേജിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മ്യൂട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ പഠിക്കുന്ന ഡെഫിഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ സഡൺ ഇൻകറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം പിന്നീട് സഡൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പയ്യാണെങ്കിലും മതി ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ജീനോ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ സോ ജീനോ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓൾട്ടർനേഷൻസ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻസിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ സെൽ ബയോളജിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ബേസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ വേരിയസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ഡി എൻ എ ഏതർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഓർ എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു കെമിക്കൽസ് ഓർ റേഡിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാകാം ഡി എൻ എയിൽ ചേഞ്ച് വരാം ഡി എൻ എ ബേസിൽ ചേഞ്ച് വരാം റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷർ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കാരണമാകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡി എൻ എ ഡാമേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇവൻറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ സൈറ്റോസിൻ അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സൈറ്റോസിനാണ് സൈറ്റോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നമുക്കറിയാം സൈറ്റോസിൻ പ്യൂരിനാണോ പിരമിഡിനാണോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിരമിഡിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പിരമിഡിൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഇവിടെ ഡിയാമിനേഷൻ സോ സൈറ്റോസിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന ഈ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്
നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷുഗർ ഫോസ്വേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ അല്ലേ ഷുഗർ ഫോസ്വേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ രണ്ട് സൈഡിലും ഷുഗർ ഫോസ്വേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ റീജിയനിലോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബേസസ് അഡിനിൻ ടൈമിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ റീജിയനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ദൻ ആ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലെ ബേസ് ബേസസിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം യു വി റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് തൈമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തൈമിൻ റെസിജ്യൂസ് ഒരേ സ്ട്രാൻഡിലെ ഒരേ സ്ട്രാൻഡിലെ രണ്ട് തൈമിൻ റെസിജ്യൂസ് ആകാം അതല്ലാണ്ട് പിരിമിഡിൻ റെസിജ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈമിൻ ഓർ സൈറ്റോസിൻ ആകാം ഇവിടെ തൈമിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സംഭവിക്കും ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് യു വി റേഡിയേഷൻ അഡ്ജസൻ തൈമിൻ റെസിജ്യൂസ് അഡ്ജസൻ തൈമിൻ റെസിജ്യൂസ് വിച്ച് മീൻസ് തൈമിൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്ട്രാൻഡ് വിൽ ഫോം ഡൈമർ അവർ ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ഉണ്ടോ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് അവിടെ ഒരു സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ്ങിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ബൈ യു വി റേഡിയേഷൻ പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തൈമിൻ ഡൈമേഴ്സ് ആണ് തൈമിൻ ഡൈമേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ഒരേ സ്ട്രാൻഡിലെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരേ സ്ട്രാൻഡിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാൻഡിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൈമിൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ വിൽ ഫോം സൈ ദ വിൽ കണക്റ്റഡ് ഓർ ദ വിൽ ഡൈമറൈസ് ഡൈമറൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരും ആ കണക്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം വേണ്ടേ ഇവിടെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കാൾസിനോജൻ അല്ലേ നമ്മളൊരു നല്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല വി ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എക്സ്പോസ് ടു സോ മെനി കെമിക്കൽസ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരുപാട് കെമിക്കൽസിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ കാൽസിനോജൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം So, by the action of carcinogen, സോ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കാൾസിനോജൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണേ മെനി കാൾസിനോജൻസ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബെൻസോ ആൽഫോ പൈറിൻ ബെൻസോ ആൽഫ പൈറിൻ ബെൻസോ ആൽഫ പൈറിൻ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡി എൻ എ ബേസസ് അത് ഡി എൻ എ ബേസസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് ബൾക്കി കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ദി ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ബെൻസോ ആൽഫോ പൈറിൻ പോലുള്ള കാൾസിനോജൻസ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എയിലെ ബേസസിലോട്ട് ഒരു വലിയ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കും ഡി എൻ എയിൽ ആക്ച്വലി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഫോസ്വേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺസ് ഉണ്ട് ബേസസ് ഉണ്ട് തന്നെ ബേസസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോർ ഏരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാൾസിനോജൻസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ബെൻസോ ആൽഫ പൈറിൻ അതെന്താ സംഭവിക്കും ഈ ബേസസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ബേസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലാർജ് കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കാൾസിനോജൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്വാനിൻ ഇത് ഗ്വാനിൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് അഡീഷൻ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഗ്വാനിൻ്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം അവിടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഒരു ലാർജ് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡീഷൻ നടന്നു സോ കാൾസിനോജൻസ് എന്ത് ചെയ്യും it interact with the dna bases by the addition of a large bulky group a large bulky group ne add eedu kodukum uv radiation endine endinde formation help eedu alle endinde formation kaaranam avane it will form thymine dimers thymine dimers inde formation kaarana kaarana agunnadana
കാഴ്സിനോജം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിപ്ലിക്കേഷൻ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മെഷീനറി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ സോ അവിടെ വെച്ച് റിപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകും സച്ച് ഡാമേജ് ടു ഡി എൻ എ ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മ്യൂട്ടേഷൻസിന് കാരണമാകും and the consequences that are unacceptable from the standpoint of cell reproduction angane a velli velli additions allengi complications okku vannu kenja avada replication nadakkilla adallengi anganeyulla mutations cell avade growth arrested phase il nikkum allengi cell reproduction angotto ingotto move cheyanayittu pattilla and to maintain the integrity of their genome anganeya ഡാമേജ് ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് അടുത്തടുത്ത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദർ ജീനോം സെൽസ് ഹാവ് ദർ ഫോർ ഹാഡ് ടു ഇവോൾവ് മെക്കാനിസം ടു റിപ്പയർ ഡാമേജ് ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡാമേജസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഡാമേജസിനെ എല്ലാ ടൈമിലും അക്യൂർ ചെയ്ത് നിന്ന സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ അതിൻ്റെ ഫിഡലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല so cell its own have the capacity to repair these changes like damages ingane varuna damages ne repair cheyanayite cells ne thanne than or capacity undu which is the dna repair mechanism or the dna repair machinery adana dna repair machinery of the cell ennu parayanade and this mechanism of dna repair can be divided into two general classes dna repair mechanism alle ingane machinery ne randayittana classify cheynathu first one is direct reversal of the chemical reaction responsible for dna d dna damage dna damage ne kaaranam aa reaction ne adu pole thanne reverse cheyum for example cytosine deamination nadanittu uracil aayittu maariyekana so cell machinery ende cell inde dna damage machinery ende yum ee uracil ne pirichu cytosine aakum aa reaction reversal aayittu nadakkum അപ്പം എന്ത് പറ്റും അവിടെ വീണ്ടും അമിനോയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു റാസിൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൈറ്റോസിൻ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറി ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഡാമേജ് ബേസസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ബേസസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും and followed by their replacement with the newly synthesized dna net avade new bases correct aayi add edu ullu adana randamath oru machine resistance cheya so rendu type dna repair mechanism aanu cells il kaananayittu patte edakkana one is direct reversal endana one is direct reversal and the other one is the removal of the damaged bases removal of the damaged bases followed by the addition or the replacement with the new bases and when dna repair fails dna repair fail cheyan fail aayi poi proper aayittu nadannilla ennu vicharikka additional mechanism have evolved to enable cells to cope with the damage appo cells le additional mechanisms develop aagum avadathulla damage change cheyanayittu allengi damage avadanu maatanayittu nammal dna repair machinery ne kurichana parayene dna repair machinery endinu vendittana dna ku undavana damages ne maatanayittu ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽസിൽ തന്നെയുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഒന്ന് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ഡാമേജ് ബേസസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ബൈ ദർ റിപ്ലേസ്മെന്റ് വിത്ത് ന്യൂ ഓർ ദ പ്രോപ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം most damage to dna is repaired by removal of the damaged bases followed by re- resynthesis of the excised region most of the dna damage nu varade dna ke undavana mikka damage in repair cheyyanade ede mechanism aanu it is repaired by removal of the damaged bases removal of the damaged bases by resynthesis of the excised region nammal randamathu parna mechanism alle avadulla base ne remove cheyidittu avada proper aayittulla alle correct aayittulla base ne insert cheyyum resynthesis nadakkum but in few types of dna 
ഡാമേജ് ക്യാൻ ബി റിപ്പെയർഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ പക്ഷെ ചില കേസസിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കേസിൽ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഈസ് പോസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ അതായത് എന്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തി നോർമലാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഡി എൻ എ ഡാമേജസിനെ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് വിച്ച് മേ ബി എ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡി എൻ എ ഡാമേജസിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റിവേഴ്സൽ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് റിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആർ റിപ്പയർഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡാമേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് വഴി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു യു വി റേഡിയേഷൻ അല്ലെ യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈമിൻസ് തൈമിൻസ് ഡൈമറൈസ് ചെയ്യും ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ് ബാക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ആ ഡൈമറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൈമിൻസ് തൈമിൻസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും ബൈ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ബൈ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആൻഡ് യു വി ലൈറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യു വി ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫോമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് യു വി ലൈറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡി എൻ എക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ പിരിമിഡിൻ ഡൈമേഴ്സ് അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് അഡ്ജസ് ആൻഡ് പിരിമിഡിൻസ് ഓൺ ദ സെയിം സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡബിൾ ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർബൺ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം അടുത്തടുത്ത ഒരേ സ്റ്റാൻഡിൽ അടുത്തടുത്ത പിരിമിഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന തൈമിൻ തൈമിൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് പറ്റും ദ വിൽ ഡൈമറൈസ് അവർ ഡൈമറൈസ് ചെയ്യും ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ദിസ് അല്ലേ ഇതല്ലേ ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എന്ത് പറ്റി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തൈമിൻസ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് തൈമിൻസ് ആണ് തൈമിൻസ് ആണ് ഒരേ സ്ട്രാൻഡിലുള്ളത് ഇവിടെ യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം എന്ത് പറ്റും കണ്ടോ ഇവ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഡയമറൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡി എൻ എ ഡാമേജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും തിരിച്ച് നോർമൽ പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ള റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ And the formation of such dimers distorts the structure of the DNA chain and blocks the transcription of replication past the site of DNA damage. This is the cyclobutane ring of form. The structure is already structural disruption. The DNA chain is changing the structure. That is the replication machinery or transcription machinery. The DNA chain is changing the structure. The DNA chain is changing the structure. so their repair is closely correlated with the ability of cells to survive uv radiation and the mechanism of repairing uv induced pyrimidine dimer is ed mechanism ana van it is by direct reversal of the dimerization reaction ibide varuna repair mechanism pyrimidine dimers inde formation il varuna repair mechanism endana direct reversal direct reversal of the dimerization reaction and the process is called photo reactivation a uh, റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ബിക്കോസ് എനർജി ഡിറൈവ് ഫ്രം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലേ ഈ റിങ്ങിനെ ബ്ലേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്
അതിലെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈമിൻ സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈമറൈസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡൈമറൈസേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടൈൻ റിങ് ആൻഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ അല്ലെ ഇവിടെ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് മെക്കാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ നടക്കുന്നത് ദിസ് ബോണ്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് സൈക്ലോബ്യൂട്ടൻ റിങ് ഈസ് ബ്രേക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഹിയർ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫ്രം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷനെ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയും ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് എൻസൈംസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് റിപ്പയർ ബൈ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് യു വി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തൈമിൻ ഡയമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പയർഡ് ബൈ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എനർജി ഫ്രം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ ബോൺസ് ഫോമിംഗ് ദ സൈക്ലോബ്യൂട്ടൻ റിങ് ഇവിടെ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സൈക്ലോബ്യൂട്ടൻ റിങ്ങിലെ ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനെ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ പിരിമിഡിൻ ബേസസ് റിമൈൻ ഇൻ ഡി എൻ എ അവിടെ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഒറിജിനൽ പിരിമിഡിൻ ബേസസ് ഡി എൻ എയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നൗ റീസ്റ്റോർ ടു ദയർ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സോളാർ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഇസ് എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് സെൽ ടൈപ്സ് ഇത് എപ്പോഴും സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാമേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഡാമേജ് യു വി റേഡിയേഷൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല ബോഡി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിമൽസ് എപ്പോഴും യു യു വി ലൈറ്റിനോടൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ സൺലൈറ്റിൽ യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പോഷൻ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജസ് വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ റിപ്പയർ ഓഫ് പിരിമിഡിൻ ഡയമേഴ്സ് ബൈ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഈസ് കോമൺ ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ കൊള ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ ഇതിലെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു ഡാമേജ് റിപ്പയറിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസത്തിലും ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഒന്ന് ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ മെക്കാനിസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ അതായത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലെ എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻസ് ലാക്ക് ദിസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതായത് പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസിൽ ഈ ടൈപ്പ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം കാണുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സൽ ബൈ ഫോട്ടോ റിയാക്ടിവേഷൻ ഈസ് നോ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ അനിമൽസ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് അസ് വെൽ എസ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മെക്കാനിസം കാണാനായിട്ട് പക്ഷം പറ്റും പക്ഷേങ്കിൽ പ്ലാസെൻഡൽ മാമൽസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈ മെക്കാനിസം ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ അടുത്തൊരു റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആണ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എക്സൈസ് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർ റീസിന്തസൈസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എക്സിഷൻ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിൽ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഈസ് എ മോർ ജനറൽ നമ്പർ വേണ്ട എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഈസ് എ മോർ ജനറൽ മീൻസ് ഓഫ് റിപ്പയറിങ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഓൾട്ടർനേഷൻസ് ടു ഡി എൻ എ ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ഇൻ ബോത്ത് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂ
and removal എന്ന് പറയുന്നത് either as free bases free bases ആയിട്ട് അതായത് adenine thymine cytosine guanine അങ്ങനെ free bases ആയിട്ട് ആയിരിക്കും remove ചെയ്യ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ nucleotides ആയിട്ട് ആയിരിക്കും nucleotides ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് phosphate ഉണ്ടാവും sugar ഉണ്ടാവും base ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ nucleotides ആയിട്ട് ആയിരിക്കും റിമൂവൽ നടക്കുക ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഗ്യാപ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ബേസസ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഇവിടെ ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ഒരു ഡാമേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സിഷൻ റിപ്പയർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അണ്ട് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ അവിടെ നിന്ന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസസിന് അല്ലെ ബേസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും സോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നല്ലോ ദ റിസൾട്ടിങ് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും വിച്ച് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ബൈ സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ന്യൂ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ന്യൂ സ്ട്രാൻ സിന്തസിസ് നടക്കും ഓക്കെ ദ റിസൾട്ടിങ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ദൻ ഫിൽഡ് ഇൻ ബൈ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് യൂസിംഗ് ദ അൺഡാമേജ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ബേസസിൻ്റെ റീ സിന്തസിസ് നടക്കും and there are three types of excision repair moonu type excision repair system aanu kaanune first one is base excision second one is nucleotide excision and the third one is mismatch repair system so excision one endana evide aanu dna damage adu repair mechanism allenge repair machinery vanna identify cheyittu avade ninnu bases ne remove cheyum adalla annundengil endha nucleotide ne remove cheyidu aa remaining gap ne endu cheyum അത് താഴെയുള്ള സ്ട്രാൻഡിനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കോ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് നടക്കും സോ ഈ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ മെക്കാനിസംസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ് എക്സിഷൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ ആൻഡ് ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ സെൽസ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇതൊരു എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് എക്സിഷൻ സോ റിമൂവൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബേ സോറി റിമൂവൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബേസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ റിപ്പയർ ഓഫ് യുറാസിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഏതാണ് യുറാസിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ യുറാസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും എറർ കൊണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യുറാസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ബൈ ദ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ അല്ലേ സൈറ്റോസിൻ റെസിജ്യൂസിൽ ഡിയാമിനേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിൽ യുറാസിൽ കാണും ഇല്ലേ ആ യുറാസിൻ്റെ കൺവേർഷനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ സോ ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യുറാസിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് യുറാസിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ it is a good example of base excision repair in which single damaged bases are recognized and removed from the dna molecule ivide endu cheya single damaged bases avade or particular base lana change vannirikkana alleke damage vannirikkane so this repair machinery identify that particular damage and removed from the dna molecule ennattu adine identify cheyum ennattu endu cheyum for example idu rendu strand aanu idu ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാൻസിൽ വരുന്ന ബേസസ് എ ടി ടി എ സി ജി എ യു ടി സി ജി ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ടി എ എ ടി ജി സി ടി ജി എ ജി സി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ടിട്ട് ആ മിഷനറി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യുറാസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യുറാസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യുറാസിൽ വരാനായിട്ട് പാടുണ്ടോ ഇല്ല സോ നമ്മുടെ മിഷനറി ബേസ് എക്സ്ട്രേഷൻ റിപ്പയർ മിഷനറി എന്ത് ചെയ്തു ഈ യുറാസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും 
repair and uracil can arise in dna by two mechanism rendu mechanism valiyana uracil dna strands la appear cheyane edokya nokkam uracil first one as dutp d deoxy uridine triphosphate is a occasion is occasionally incorporated in place of thymine during dna synthesis inda sambhavikkina dna synthesis inde samayathu DUTPs add ചെയ്ത് പോകുന്നു അറിയാതെ അല്ലെ അവിടെ ഡി യു ടി പിസ് ഉണ്ട് ജി ടി പിസ് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ എ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ കാരണം അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡി യു പി ഡി യു ടി പിസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ആഡഡ് ടു ദ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ഡി എൻ എ ബൈ ദ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ സൈറ്റോസിൻ റെസിജ്യൂസിൽ ഡിയാമിനേഷൻ വഴിയും യുറാസിൽ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻസിൽ കാണാറുണ്ട് സോ രണ്ട് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം മിസ്റ്റേക്കൻലി ആഡഡ് ടു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ റെസിജ്യൂസ് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ എക്സിഷൻ ഓഫ് യുറാസിൽ ഇൻ ഡി എൻ എ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക ബേസ് എക്സിഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ യുറാസിലിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് Here, the excision of the uracil in DNA is catalyzed by DNA glycosylase. The cutting is the cutting, cutting is the excision. The excision is the cleavage of the cutting. The cutting is the excision of the excision enzyme which is DNA glycosylase. The enzyme is DNA glycosylase. That cleaves the bond linking the base to the deoxyribose of the DNA backbone. ആ ബേസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ല ബേസ് എങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഷുഗറിലോട്ടാണ് ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ബേസും ആ ഷുഗറും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് അവിടെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ദിസ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് ഇറ്റ് ക്ലീവ്സ് ദ ബോണ്ട് ലിങ്കിങ് ദ ബേസ് വിത്ത് ദ ഷുഗർ ഷുഗറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ബാക്ക്ബോണുമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഷുഗർ ഏതാ ഡി എൻ എയിലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് സോ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ബാക്ക്ബോണിലെ ബാക്ക്ബോണുമായിട്ട് ആ ബേസിനുള്ള ലിങ്കിങ് ആണ് ആ ബോണ്ട് ആ ബോണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ യീൽസ് ഫ്രീ യുറാസിൽ ആൻഡ് ആൻഡ് എ പിരിമിഡിനിക് സൈറ്റ് എ ഷുഗർ വിത്ത് എ നോ ബേസ് അറ്റാക്സ്ഡ് ഇങ്ങനെ യുറാസിലിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ യുറാസിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് എ പിരിമിഡിനിക് സൈറ്റ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു പിരിമിഡിനിക് സൈ ഒരു പിരിമിഡിൻ്റെ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിരിമിഡിൻ ഇല്ലാത്ത എത്ര പിരിമിഡിൻ ഒരു പിരിമിഡിൻ അതുകൊണ്ടാണ് എ പിരിമിഡിനിക് സൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ എ പിരിമിഡിനിക് സൈറ്റ് ഒരു പിരിമിഡിൻ ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ആൻഡ് എ ഷുഗർ വിത്ത് നോ ബേസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബേസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ദിസ് ബേസ് ഈസ് ഗെറ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഇവിടെ ഈ ബേസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആ ബേസ് അവിടെ നിന്ന് യുറാസിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു എപ്പിരിമിഡിനിക് സൈറ്റ് പിരിമിഡിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് അതുപോലെ എ ഷുഗർ വിത്ത് നോ ബേസ് അല്ലേ എ ഷുഗർ വിത്ത് നോ ബേസ് എ ഷുഗർ വിത്ത് നോ ബേസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോലിസ് ഗ്ലൈക്കോസിലേസസ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റിമൂവ് അതർ അപ്നോണൽ ബേസസ് ഈ യുറാസിലിനെ മാത്രമല്ല ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം ഇതുപോലെ തെറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡിനിന് പേറായിട്ട് ടൈമിന് പകരം അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗ്വാനിൻ വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്മാച്ചസ് റെക്ടിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസിന് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റിമൂവ് അതർ അപ്നോർമൽ ബേസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബേസസ് ഡാമേജ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് ആക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് എപ്പിരിമിഡിനിക് ഓർ ദ
ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ പി സൈഡ് എ പ്യൂരിമിനി എ പ്യൂരിനി കോൾ എ പിരിമിഡിനിക് സൈഡ് എ പി സൈഡ് ആൻഡ് സിമിലർ എ പി സൈഡ്സ് ആർ ഫോം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലോസ് ഓഫ് പ്യൂരിൻ ബേസസ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റേറ്റ് അണ്ടർ നോർമൽ സെല്ലുലാർ കണ്ടീഷൻസ് സോ എ പി സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്യൂരിനിക് ഓർ എ പിരിമിഡിനിക് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിലാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് വിത്ത് ദ ഷുഗർ ബേസും ഷുഗറും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് And for example, each cell in the human body is estimated to lose several thousand purines bases daily. One of the purines is lost and lost. And these sites are repaired by, these sites are repaired by, these sites are repaired by, these sites is AP endonuclease, AP endonuclease, which cleaves adjacent to the AP site. AP site is the same as the cleave, AP endonuclease. and the remaining deoxy ribose moiety is then removed and the resulting single base gap is filled by dna polymerase and ligase ivide baaki additions nadathunna aaraanu dna polymerase and ligase ivide endu sambhavikkum aadyam aa base ne remove cheyum then adinodu cherna nikkana deoxy ribose aa sugar neem avadan ne remove cheyunnund adinu shesham that single base gap is filled is filled by the dna polymerase and ligase ഇത് അവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ കണ്ടെയ്നിങ് യു കണ്ട യു റാസിലുള്ള ഡി എൻ എ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിലുള്ള ബേസസ് ഏതാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹിയർ എ യുറാസിൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എ യുറാസിൻ ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ഡിയാമിനേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ യുറാസിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈറ്റോസിന് ഡിയാമിനേഷൻ വന്നിട്ട് യുറാസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് വരും ഡി എൻ എ ഗ്ലൈക്കോസിലേസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ യുറാസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി എവിടെ എവിടെ കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആ ഗ്യാപ്പിന് ഇപ്പം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പി സൈറ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എ പി സൈറ്റ് എ പി സൈറ്റ് ദെൻ അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ആരാ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എ പി എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് വരും എ പി എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ പി സൈഡ് എ പി സൈഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതായത് അവിടുത്തെ ഷുഗറിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് എ പി എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് ദെൻ എ പി എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ദെൻ അങ്ങോട്ട് ആരാ വരുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസസ് ഒക്കെ വരും ഡിയോക്സി റൈബോ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസ് സോറി ആരാണ് വരുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസ് വരും അവിടെ നിന്ന് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടിനെയൊക്കെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രോ ബോണ്ടിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റും ആദ്യം ബേസ് മാത്രമേ പോയുള്ളായിരുന്നു പിന്നീട് എ പി എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയേസ് വന്ന് അവിടുത്തെ ഷുഗറിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ദെൻ ഡിയോക്സി റൈബോ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രേസസ് വന്നിട്ട് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രോ ബോൺസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ദെൻ അവിടെ ആര് വരുന്ന റെപ്ലിക്കേഷൻ മെഷീനറിയിലെ ഡി എൻ എ പോളിമറേസസും ലിഗേസസ് ഒക്കെ വരും സ്ട്രാൻസിന്തസിസ് നടക്കും പുതിയ ബേസ് വരും കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്ട്രോ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറ്റും ബേസസ് തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടന്ന് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇതാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ നമ്മൾ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ് എക്സിഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ബേസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ
and other excision repair system recognize a wide variety of damaged bases that distorts the DNA molecule including UV induced pyrimidine dimers. UV induced UV radiation garden and then form the time in dimers form the other ball carcinogens white carcinogens white interact in a very bulky group addition at a large group in the addition at a con and basis lotter. You can identify the anita. You can identify the anita different mechanisms present. This widespread form of DNA repair is known as nucleotide excision repair. In this type of DNA damage is rectified. The repair machinery is called nucleotide excision repair. So, the active repair mechanism is nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair. Because the damaged bases are removed as a part of an oligonucleotide containing the lesion. If you have a particular damaged site, you remove it. Remove it. That's not associated with a particular strip. If you a particular region, you can cut it. If you have a particular base, you can cut the sequence. That's nearby. If you have a particular region, you can cut it. Then, polymerases are not. A complete elongation at the cut the portion and a gap region rectify the polymerases and ligases. Most DNA damage is repaired by excision of oligonucleotides containing damaged bases. In E. coli, nucleotide excision repair is catalyzed by the products of the three genes. E. coli the case, the bacteria and E. coli are another. This is model organism, transcription, replication, repair mechanism. This is item that is in E. coli. E. coli okay. Excuse me. Coli. And in E. coli, nucleotide excision repair is catalyzed by the products of three genes. This is the genes that are involved in UVRA, UVRB, UVRC. These three genes in the product are nucleotide excision repair in E. coli involved in E. At the protein UVRA recognize damaged DNA. Three gene product are known. Like gene product in the area, proteins. Like, if it is UVRA, no one is gene product. That is the UVRA protein. In the area, it recognizes damaged DNA. UVRA protein damaged DNA ne recognize him. That all are known. Like identify him. And it recruits UVRB and URC. In that in the area. UVR A will recruit, UVR A protein will recruit UVR B and UVR C to the site of lesion. A particular site load, like a damaged place load, they are recruiting UVR B name, C name, recruiting. UVR B and C then cleaves the 3 dash and 5 dash side of the damaged site. So, this is the DNA strand, this is the DNA strand, 3 dash to 5 dash, and this is the Damage, damage so, first time we have to recruit the UVR A protein. This is identified. UVR A is identified. Then it will recruit. It will recruit. Where and where recruit. That is UVR B name, UVR C name recruit. UVR B name, UVR C name recruit. That is the same. It will cleave. But damage is 3 dash. 3 dash is damage. This is 5 dash and this is 3 dash. So, UVR B and C will cleave the 3 dash and 5 dash. 3 dash and cleave agent and addition to the 3 dash and the 5 dash and cleave agent. That is cut. So, UVR B and C then cleave on the 3 dash and 5 dash side of the damaged site respectively. So, UVR B A the side in a cleave in a UVR B in or another 3 dash in a cleave in a other E side in a okay UVR B 3 dash in a cleave in a other body UVR C in or another 5 dash side in a cleave in 5 dash in a cleave in X size and it in some book at the cleave in a ring in a decay in a oligonucleotide in a out on the remove in and excising an oligonucleotide consisting of 12 or 13 bases. At the bases are 12 or 13 bases. All are oligonucleotide in a remove. Therefore, UVR ABC complex is frequently called XA, XC 
xi nucleus adagonde ee uvr abc complex ne engena vilikkunnathu xi nucleus xi nucleus nu parayunde edana it is uvr abc complex which is involved in edila kaana e colloid kaana which is involved in nucleotide excision repair nucleotide excision repair endukondana ene xi nucleus nu parayunnathu because it has a capacity or it has the ability to directly excise an oligonucleotide or oligonucleotide ne direct excise cheyanalla capacity ee abc complex nu undu adagondana ene xi nucleus ennu velikana xi nucleus and the action of a helicase is then required to remove the damage containing oligonucleotide from the double stranded dna molecule pinnida ara recruit cheyapadne pinnida helicase varum helicase vannitta particular oligonucleotide ne avadanu remove cheyum അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ് ദ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ദൻ ഫിൽഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ആൻഡ് സീൽഡ് ബൈ ലിഗേസസ് പിന്നീട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്പിനെ ആരാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൽഡ് ബൈ ലിഗേസസ് ഡി എൻ എ ലിഗേസസ് ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടാർ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ഇവിടെ എന്താണ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഡാമേജ് എന്താണ് തൈമിൻ ഡയമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൈമിൻ ഡയമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും തൈമിൻ ഡയമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം അത് ആരാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇപ്പം ഈ കൊള്ളയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊള്ളയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആരാണ് വരുന്നത് ആദ്യം യു വി ആർ എ വരും അല്ലെ യു വി ആർ എ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആരാണ് യു വി ആർ എ ആണ് ഇവിടെ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ വരിക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഈ കോളൈ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും യു വി ആർ ബിനെയും സീനെയും കൊണ്ടുവരും യു വി ആർ ബിയും സിയും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലും ക്ലീവേജ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് റീജിയണിലും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാഷ് റീജിയണിലും അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലീവേജ് ഒരു കട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എ ബി സി കോംപ്ലക്സിന് നമ്മൾ എക്സി ന്യൂക്ലിയേഴ്സിന് വിളിച്ചു ദെൻ ഈ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഹെലിക്കേസസ് ആൻഡ് ആർ ദെൻ ജോയിൻഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ആൻഡ് ലിഗേസസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസും ലിഗേസസും പിന്നീട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാമേജ് ഡി എൻ എസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ അൺവൗണ്ട് അറൗണ്ട് ദ സൈഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഹെലിക്കേസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അൺവൗണ്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെലിക്കേസസ് അൺവൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് and nucleotide excision repair system have also been studied extensively in eukaryotes eukaryotes ilum nucleotide excision repair na kurichu padichittund adil mainly padichirikkunnad edilana it is studied in yeast rodents and humans and in yeast as in e coli several genes are involved in dna repair e coli ilu moonu genes aanu nucleotide excision repair il involve cheyidennu parney u r a b and c similarly യുക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിലും യുക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഈസ്റ്റിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് ഇൻവോൾഡ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് റാഡ് ജീൻസ് അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് റാഡ് ജീൻസ് റാഡ് ജീൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആ റേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ആ റേ ഡിയുടെ മീനിങ് ഓക്കെ ആ റേ ഡി ജീൻസ് ആണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് and in humans dna repair genes have been identified largely by studies of individuals suffering from inherited diseases resulting from deficiencies in the ability to repair dna damage ella inganeyulla organisathile humans le yeast lokka study cheyidittundennu parnu humans le endinte basis la study cheyare chela organ chela individuals ne dna repair mechanisathile dna repair mechanism proper aayittu work cheyunnundavilla അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡിസീസസ് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഡി എൻ എ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തേക്കണേ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി സ്റ്റഡീഡ് ഓഫ് ദീസ് ഡിസീസ് ഈസ് സീറോ ഡെർമ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പഠിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തേക്കണേലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസോർഡർ ആണ് സീറോ ഡെർമ പിഗ്മെൻറ്റോസം എക്സ് പി എന്ന് പറയും സീറോ ഡെർമ പിഗ്മെൻറ്റോസം എക്സ് പി ഇറ്റ് ഈസ് എ റയർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഇൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഏത് ഏതാണ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിറോഡർമ പിഗ്മെൻറ്റോസം എക്സ് പി ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ദിസ് ഡിസീസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ്
പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും അല്ലെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് നടന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൻ ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ റിപ്പയർ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ജീൻസ് ഹാസ് ബീൻ അക്കംപ്ലിഷ് ബൈ സ്റ്റഡീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ എക്സ്പീ സെൽസ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീ സെൽസ് സിനോഡർമ പിഗ്മെൻറ്റോസം ബട്ട് ഓൾസോ ഓഫ് ടു അതർ ഹ്യൂമൻ ഡിസീസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ദ കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ട്രൈക്കോ തയോ ഡിസ്ട്രോഫി ആൻഡ് ഓഫ് യു വി സെൻസിറ്റീവ് മ്യൂട്ടൻസ് ഓഫ് ദ റോഡൻ സെൽ ലൈൻ സോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലെ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കാരണം ചില ഡിസോർഡേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്പയർ മെക്കാനിസം എക്സ്റ്റൻസീലി സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് കാരണം ഹ്യൂമൻസിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ദയാ സിറോഡർമ പിഗ്മെൻറ്റോസം ദെൻ അതർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം ഏതാണ് കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ട്രൈക്കോ തയോ ഡിസ്ട്രോഫി ട്രൈക്കോ തയോ ഡിസ്ട്രോഫി and molecular cloning has identified seven different repair genes that are mutated in case of xp ivide seven repair genes ne kurichu parayunnade they are named xp a through xp g eight dna repair genes kandupidichittunde xp de case il xp de case il endha sambhaviche aa eight genes mutated aanu edakkana xp nu vanna endha xp a to xp g nu vanna endha avade xp nu parayunnade aa disorder ne kaanikkana xp siroderma പിഗ്മെൻറ്റോസം ആൻഡ് എ ടു ജി ആണ് നെയിമ് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് പി എ എക്സ് പി ബി എക്സ് പി സി എക്സ് പി ഡി എക്സ് പി ഇ എക്സ് പി എഫ് ആൻഡ് എക്സ് പി ജി ഇങ്ങനെ ഏഴ് ജീൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആസ് വെൽ എസ് ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഇൻ കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോം കൊക്കൈൻ സിൻഡ്രോംസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കോ തയോ ഡിസ്ട്രോഫി ഇതിലൊക്കെ അതുപോലെ റോഡൻ സെൽസിൽ യു വി സെൻസിറ്റീവ് മ്യൂട്ടൻസ് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഇത്രയും ജീൻസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ് പി എ ടു എക്സ് പി ജീൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് എൻകോഡഡ് ബൈ ദീസ് മമേലിയൻ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ജീൻസ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോട്ടീൻസ് എൻകോഡഡ് ബൈ ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ദ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റാഡ് ജീൻസ് റാഡ് ജീൻസ് എവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ് പി എ ടു എക്സ് പി ജി ജീൻസ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു റാഡ് ജീൻസ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് and indicating that nucleotide excision repair is highly concerned throughout the eukaryote so adinde egadesham peru mathram maarittullo function okke same thaniyana so they are highly concerned throughout eukaryotes nanu parayunnu almost all eukaryotes ilum this particular mechanism edu mechanism ana nucleotide excision repair mechanism is highly concerned karanam endan idana etom koodudalayitte dna damage repair rectify cheyanadi use cheyina cell use cheyina repair mechanism nu parayunnathu it is nucleotide excision repair so mammalian cells le edana idinde steps different steps involved in nucleotide excision repair in mammals ibda nokka the initial step in excision repair in mammalian cell involves recognition of the disrupted base pairing by xpc first a damage recognize cheyanam vende in the case of e coli eda irun in the case of e coli uvr a eda recognize cheyidu nu nu in the case of mammals it is recognized by xpc recognition of the disrupted base pairing by xp സി എക്സ് പി എ ടു ജി വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എക്സ് പി സി എന്താ ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള എറർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും ഓർ റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എക്സ് പി എ അതിനുശേഷം ആരാ വരുന്നത് ദെൻ അവിടേക്ക് എക്സ് പി എ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻ എ പിന്നീട് ആരാ വരുന്നത് ആർ പി എ and a multi sub unit transcription factor called tf2h pinid angotte tf2h varunnade which is required to initiate transcription of eukaryotic genes eukaryotic genes le transcription avashyayittulla ornaanu tf2h transcription factor aanu okay and in some cases xpe also play a role in damage recognition actually xpc aanu recognize cheyina chela cases il aaru kodi varunnade എക്സ് പി ഇയും എന്തിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും പിന്നീട് എക്സ് പി എ വരും എക്സ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻ എ ആർ പി എ എന്നാണ് എക്സ് പി എ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ടി എഫ് ടു എച്ച് വരും വിച്ച് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടർ 
and two of the subunit of the TF2H are the XPB and XPD proteins. TF2 will be TF2 H no and the transcription factor I know other than a XPB um XPD proteins um are another which act as helicases and then that act in a helicases so unwounding in a help even then I'm carrying a UVR a one name a helicases identify the rainbow and the sample we can have done winding not a common the pack I did another other than a loser up in another boy that any video helicases with him helic a run helicases XPB and XPD act as helicases it unwind approximately 25 base pairs of DNA around the site of damage. That is the damage site. That is the damage site. That is the around 25 base pairs. In this case, unwound. And the XPG proteins is then recruited to the complex. We need to go to the RNA which is XPG protein. Followed by the recruitment of XPF. As a hetero dimer with the ERCC1. So, our unwinding is not done. We have XPG protein. We have XPF. XPF it is accompanied with ERCC1 and forming a heterodimer. Random molecule and a dimer. Random different and a heterodimer. XPF and ERCC1. And the XPF ERCC1 and the XPG are endonucleases. So, if you recruit the protein, XPG and the XPF ERCC1 complex, they act as endonucleases. And in that act, you know, they act as endonucleases, which cleave the DNA on the 5 dash and 3 dash side of the damage side. When the sample is endonucleases, so I the 5 dash and delum, the nucleotide is 5 dash and delum, otherwise, the 3 dash and delum cleave you. And this cleavage excises an oligonucleotide consisting of approximately 30 bases. A single base in a la remove it, or you agree with 30 bases or 30 bases or oligonucleotide in a cut either remove in a gap with an air the paranavole, and it is then filled by DNA polymerase delta. With Arana gap of fill in the DNA polymerase delta. Eukaryotes number different. Polymerases are DNA polymerases are formed. DNA polymerase is delta and the form is a gap fill in. And it is sealed by ligase. Then it is sealed by joining and helping the RNA. It is ligase. This is the nucleotide excision repair in eukaryotes. The damage is the thymine dimers. UV radiation is the same. Form jadirikinna thymine dimers ana gana jadirikinna. Then idu recognize ina thara ana nu varnu XPC or XPE. XPE alenge XPC ayirikum i damage recognize ina. Damage recognize ina. Then angote XPA um TF2 HM. XPA um TF2 HM. XPA nu varna RPA ay taakti um. Then TF2H in a random subunit in the other hand, either TF2H, XPB, XPD, in a random subunit in the other than that act in a they act as helicases. So, and now, and unwinding, I don't know. Then, no car, XPB, XPD, mano. Then, you can't see again the other mumbo and XPA and I can't see the pinion. I'm going to end the area XP. G, XPG, XPF, ERCC1 complex. Okay, this is heterodimer, then XPG, XPF, ERCC1. This is the same thing. This is XPG. And then they act as endonuclease. This is the 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 endonuclease. So, XPG is the same as this complex. So, this is the same thing. So, this is the same thing. This is the same thing. Cleave in the one, one dog. With a cleave either, I will go nucleotide and remove it. Around a cleave either the XPF ERCC1 XPG complex cleave at the 5 dash and 3 dash side. And approximately 30 base pair length on a leg. 30 base pair length on a oligo nucleotide on a other than the cut either remove in a pinnate area with a pinnate DNA polymerase delta volume. A leg DNA polymerase delta volume. अबे पुदीय न्यूक्लियोटाइड्स ने एडिशन आड़ कम देन लिगेसेस वाले टे अबे सीले दोड़ कम जॉइन जी दोड़ कम सो दिस इज़ द न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर 
most common ആയിട്ട് കാണുന്ന റിപ്പയർ മെക്കാനിസം ആണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കോളായിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂക്കാരിയോട്ട്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ എക്സിഷൻ റിപ്പയർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബേസ് എക്സിഷൻ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ ആൻഡ് ദേർഡ് വൺ ഇസ് ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ എം എം ആർ എന്ന് പറയും മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഓർ ദ എം എം ആർ മിസ്മാച്ച് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് റിപ്ലിക്കേഷൻ മിസ്മാച്ച്ഡ് ബേസസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ലേ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടി ആണോ ജി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി ആണോ അതോ വൈസ് വേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ദ വൺസ് ദാറ്റ് ആർ മിസ്ഡ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു ലേറ്റ് കറക്ഷൻ ബൈ ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം പക്ഷേങ്കിൽ റിപ്പയർ മെഷീനറി ആണല്ലേ ആ മെഷീനറിക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടില്ല അഡിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ തൈമിന് പകരം ഗ്വാനിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെയുള്ള ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ്മാച്ചസിനെ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം സോ ദ വൺസ് ദാറ്റ് ആർ മിസ്ഡ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു ലേറ്റർ കറക്ഷൻ ബൈ ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം വിച്ച് സ്കാൻസ് ന്യൂലി റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്തിനെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എനെ സ്കാൻ ചെയ്യും അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പോളിമറൈസ് ഓൾറെഡി പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ റീചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം സോ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റീചെക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുതുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിനെ റീചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ The mismatch repair system recognizes incorrect bases incorporated during DNA replication. DNA replication is the incorrect way to incorporate the DNA stand or the daughter stand. To incorporate the bases and identify and rectify the function of MMR function. Mismatch repair system is the function. If a mismatch is found, there is a mismatch. What is the mismatch? For example, the adenine is the corresponding time in the adenine. Instead, ഗ്വാനിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വഴി അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പക്ഷേങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ എൻസൈംസ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സൈസ് ദ മിസ്മാച്ച് ബേസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫ്രം ദ ന്യൂലി റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എൻസൈംസിന് സ്പെസിഫിക്കലി എവിടെയാണ് ആ ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുക ഡാമേജ്ഡ് ബേസ് ഉള്ളത് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട് ഈ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിലെ എൻസൈംസിനുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് എ മിസ്മാച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ എൻസൈം ഓഫ് ദിസ് റിപ്പയർ ദ എൻസൈംസ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പയർ ഇഫ് എ മിസ്മാച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ എൻസൈംസ് ഓഫ് ദിസ് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സൈസ് ദ മിസ്മാച്ച് ബേസ് specifically from the newly replicated DNA stand and allowing the error to be corrected and the original sequence restored. So, mismatch repair system is already checked in the newly synthesized DNA stand. Rechecking is actually mismatch repair system in the function. In E. coli, the ability of the mismatch repair system to distinguish between the parental DNA and the newly synthesized DNA is based on the fact that DNA of this bacterium is modified by methylation of adenine residues within the sequence GATC to form 6 methyl adenine. So newly synthesized strands in the newly synthesized DNA strands in the newly synthesized DNA strands in the mismatch repair system check in the way. Where is the
TC നായിരിക്കും ഈ GA TC ല് അഡിനിൻ റെസിഡ്യൂസിലെ മിഥൈലേഷൻ അഡിനിൻ റെസിഡ്യൂസിലെ മിഥൈലേഷൻ അത് പാരന്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇക്കോളായി ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ പാരന്റൽ ഡി എൻ എ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ പാരന്റൽ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദ ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഡി എൻ എ ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയം ഈസ് മോഡിഫൈഡ് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ദ മിഥൈലേഷൻ ഓഫ് അഡിനോസിൻ റെസിജ്യൂസ് ഏത് റെസിജ്യൂസ് ആ മിഥൈലേഷൻ ഓഫ് അഡിനോസിൻ റെസിജ്യൂസ് വിദ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ജി എ ടി സി ജി എ ടി സി എന്നുള്ളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിലെ അഡിനിൻ റെസിജ്യൂസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മിഥൈലേഷൻ നടക്കും ടു ഫോം മിഥൈലേഷൻ നടന്ന കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എന്താ വിളിക്കുക സിക്സ് മിഥൈൽ അഡിനിൻ ആയിട്ട് മാറും സിൻസ് മിഥൈലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ റിപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് ആർ നോട്ട് മിഥൈലേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിഥൈലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് മിഥൈലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂലി സിന്തസൈസ് സ്ട്രാൻസിലാണോ മിഥൈലേഷൻ നടന്നേക്കണേ അല്ല ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് ആർ നോട്ട് മിഥൈലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദസ് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫിക്കലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിഥൈലേഷൻ നടന്നിട്ട് മിഥൈലേ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പോസ്റ്റ് റിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെയാണ് മിഥൈലേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ കോളയില് ഈ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതാണ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഏതാണ് പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ ജി എ ടി സി റെസിജ്യൂസിലെ അഡിനിനിലോട്ട് മിഥൈലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ് മിഥൈൽ അഡിനിനായിട്ടത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഏതാണ് പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എം എം ആറിന് മനസ്സിലാകും ആൻഡ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോട്ടീൻ മ്യൂട്ട് എസ് ഇവിടെ ആരാണ് ഇനിഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ട് എസ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോട്ടീൻ മ്യൂട്ട് എസ് which recognizes a mismatch and forms a complex with two other proteins called mute l and mute h ivide endha sambhavikkane mute s avade ulla mismatch alleya damage ne recognize cheyum ennittu avade ki mute l ne mute h ne recruit cheyidu or complex form cheyum at the mute h endonuclease then cleaves the unmethylated dna strand at gatc sequence ivide endha sambhavikkum ivide mute h nu parayana endonuclease അൺമിഥൈലേറ്റഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ ജി എ ടി സി സീക്വൻസിലെ ക്ലീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് മ്യൂട്ട് എൽ ആൻഡ് മ്യൂട്ട് എസ് ദെൻ ആക്ട് ടുഗദർ വിത്ത് ആൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആൻഡ് എ ഹെലിക്കേസ് ടു എക്സൈസ് എ ഡി എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദ മിസ്മാച്ച് വിത്ത് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഗ്യാപ് ബീങ് ഫിൽഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൻഡ് ലിഗേസ് സോ ആദ്യം ആരാ വന്ന് മ്യൂട്ട് എസ് വന്നു മ്യൂട്ട് എസ് വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഡാമേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ട് എല്ലിനെയും മ്യൂട്ട് എച്ചിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ മ്യൂട്ട് എച്ച് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സോ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദിസ് ഈസ് മ്യൂട്ട് എച്ച് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് അത് അൺമിഥൈലേറ്റഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് അൺമിഥൈലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും അത് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ജി എ ടി സി സീക്വൻസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും ക്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ എവിടെയാണോ ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് പിന്നീട് മ്യൂട്ട് എല്ലും മ്യൂട്ട് എസും വേറൊരു എക്സോ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെലിക്കേസിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ എക്സൈസ് ദ ഡി എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ മിസ്മാച്ച് വിത്ത് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഗ്യാപ്പ് ആരാ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് ബൈ ദ പോളിമറൈസ് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ബൈ ദ ലിഗേസ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ഇൻ ഈ കോളായി കണ്ടോ ഇവിടെ ഓൾഡ് സ്റ്റാൻഡും ന്യൂ സ്റ്റാൻഡും മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഇട്ട് ചെക്ക് ദ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ് ഡി എൻ എ
എച്ച് വിൽ ഫോം എ നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജി എ ടി സി സീക്വൻസിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ജി എ ടി സി സീക്വൻസിൽ അവിടെ വെച്ച് ക്ലീവേജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നീട് മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ടല് ഹെലിക്കേസ് അതെന്തിനാ ഇവിടെ നിന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഒളുകോ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആ ഒളുകോ ന്യൂക്ലിയേറ്ററിനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂട്ടസ് മ്യൂട്ടല് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഹെലിക്കേസ് അവിടെ തൺവൗണ്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ദ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ദെൻ ഫിൽഡ് ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ബൈ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ എസ് ദ മിസ് മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം മിസ് മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം യു കാരിയോർട്സ് ആവ് എ സിമിലർ മിസ് മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം യു കാരിയോർസിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിസ് മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ആണ് കാണുന്നത് ഓൾ ദോ ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഐഡന്റിഫൈ ന്യൂലി റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഈ കോളെ പക്ഷെ അവിടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഏതാണ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഈ കോളെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേ പാരന്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആർ മിതൈലേറ്റഡ് അറ്റ് അഡിനിൻ റെസിഡ്യൂസ് അറ്റ് ജി എ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യു കാരിയോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു മെതൈലേഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഹോമോലോഗ് ഓഫ് മ്യൂട്ട് എച്ച് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഓഫ് മിസ് മാച്ച് റിപ്പയർ ഇസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഡി എൻ എ മെതൈലേഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിലെ മ്യൂട്ട് എച്ചിന് ഒരു അനലോഗ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് എച്ച് ഇല്ല ആൻഡ് അവിടെ സ്ട്രാൻഡ് സ്പെസിഫിസിറ്റിക്ക് എന്തായിരുന്നു മെതൈലേഷൻ ആയിരുന്നു ആ മെതൈലേഷനും യു കാരിയോട്ട്സിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇൻസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്സ് ഇൻ ദ ന്യൂലി റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡി എൻ എ അപ്പിയേഴ്സ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്റ്റാൻഡ് ടു ബി റിപ്പയർഡ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രേക്ക് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് breaks helps to identify the repair machinery that it is the newly synthesized stand okay e coli de case le engine ayirna parent ne adu pole doctor stand ne identify cheyane ed stand il aano adenin residues gatc sequence le adenin residues le methylation ullad adu parent stand um adallatha doctor stand um aanu identify cheyidu in the case of eukaryotes evide aano single stand breaks kaanune that will be newly synthesized stand nanu ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യു കാരിയോട്ടി ഹോമോലോഗ് ഓഫ് മ്യൂട്ട് എസ് ആൻഡ് മ്യൂട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എച്ച് ആൻഡ് എം എൽ എച്ച് എം എസ് എച്ച് ആൻഡ് എം എൽ എച്ച് വിച്ച് വിൽ ബൈൻ ടു ദ മിസ് മാച്ച്ഡ് ബേസ് ആ എം എസ് എച്ചും അതുപോലെ എം എൽ എച്ചും ആണ് മിസ് മാച്ച്ഡ് ബേസിലോട്ട് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സിഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദ മിസ് മാച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ട്രാൻഡ് ബ്രേക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ മിസ് മാച്ചിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കണ്ടോ എം എസ് എച്ച് ടു ആൻഡ് എം എസ് എച്ച് സിക്സ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ഇവിടെ ഏതാണ് മിസ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നോക്കുക എ സി എന്താണ് വേണ്ടത് അടിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് അടിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് തൈമിനാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ തൈമിനല്ല സൈറ്റോസിനാണ് സോ അത് ആര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എം എസ് എച്ച് ടു ആൻഡ് എം എസ് എച്ച് സിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ദൻ ഇറ്റ് വിൽ റിക്രൂട്ട് എം എൽ എച്ച് വൺ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പി എം എസ് ടു ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെലിക്കേസും എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ഒക്കെ വരും ദെൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനും ബിറ്റ്വീൻ കട്ടിങ് നടക്കും ക്ലീവേജ് നടക്കും ഹെലിക്കേസ് എന്തിനാ അൺവൗണ്ടിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ഉളുകോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ദൻ ആറ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ആ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഇവിടെ പോളിമറൈസസ് വന്നിട്ട് ദിസ് ദിസ്ഇസ് എ റീജിയൻ എഗെയിൻ പോളിമറൈസസ് വന്നിട്ട് സിന്തസിസ് നടക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജോയിൻഡ് ബൈ ലിഗേസസ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മേജറായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിപ്പയർ മെഷീനറീസ് ആണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സലായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സല് ദൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജിനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് എക്സ എക്സിഷൻ ഓഫ് ദ ഡാമേജ്ഡ് ബേസസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആൻഡ് റീസ് റീസിന്തസിസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സല് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ് എക്സിഷൻ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഡാമേജ്ഡ് ബേസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബേസ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് റീസിന്തസൈസ്ഡ് ആ കറക്റ്റ് ബേസ് എന്നിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ ആ ഡാമേജും അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും ഒരു തേർട്ടി ബേസ് പെയർ ലെങ്ത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വിച്ച് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എക്സിഷൻ റിപ്പയർ നമ്മൾ യു കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ കേസിലും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വാളൈഡിൻ്റെ കേസിലും നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രൂഫ് റീഡിങ് അല്ലേ അവിടെ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിനെയാണ് മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം പ്രൂ എന്താ റീചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പോളിമറൈസസ് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എനി എറേഴ്സ് ഓർ എനി എറേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ് എബിലിറ്റി വഴി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എറേഴ്സിനെ ആരാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ടു റീചെക്ക് ദ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ്സ് അത് നമ്മൾ ഏതിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊളായിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിൻ്റെ കേസിലും യു കാരിയോട്ടിൻ്റെ കേസിലും പഠിച്ചു ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊക്കാരിയോട്ട് ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മെതൈലേഷൻ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യു കാരിയോട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് പാരൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ടർ സ്റ്റാൻഡിനെയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീനറീസ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസും നമ്മൾ നോക്കി ദൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ എം എസ് എച്ച് ആൻഡ് എം എൽ എച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എ കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് കോളൺ ക്യാൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എം എസ് എച്ച് ആൻഡ് എം എൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് യു കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ദീസ് എം എസ് എച്ച് ആൻഡ് എം എൽ എച്ച് ജീൻസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കോളൺ ക്യാൻസറിന് എന്ത് ടൈപ്പ് കോളൺ ക്യാൻസറിന് കാരണം ഇൻഹെറിറ്റഡ് കോളൺ ക്യാൻസറിന് കാരണമാവും which is known as the hereditary non polyposis colorectal cancer hn pcc ki kaaranam idu colonoscopic view aanu kaanichirikkene colon region la oru polyp inde development aanu kaanichirikkene so ee section la nammal endanu nokke different kinds of dna damage and how the cell repair how how the cells machinery repairs all that ഡാമേജസ് എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയത് സോ ഡി എൻ എ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഓരോ മെഷീന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡാമേജും അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റിപ്പയർ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക താങ്ക് യു